பரந்த வேடிக்கை காரண கண் ஆயிரம் வேடாமோ ஆடி கொண்டாரந்த வேடிக்கை காரண கண் ஆயிரம் வேடாமோ ஆடி கொண்டாரந்த வேடிக்கை காரண கண் ஆயிரம் வேண்டாமோ நாடி துதிப்பவர் பங்கில் உரைபவர் நாடி துதிப்பவர் பங்கில் உரைபவர் நம்பர் திருச்சிம் பொன்னம் பலவானரே நம்பர் திருச்சிம் பொன்னம் பல வானரே ஆடி கொண்டாரந்த வேடிகை காணகண் ஆயிர் அனைவருக்கும் மிகவும் இனிமையான காலை வணக்கங்கள் மாயா மாளவ கவுளை அப்படிங்கிற ராகத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த மாயா மாளவ கவுளை ராகம் சம்பூர்ணமான ராகம் எழுபத்தி ரெண்டு மேலக்கர்த்தா ராகங்களில் ஒன்று தாய் ராகம் ஜனக ராகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எத்தனாவது மேலக்கர்த்தா அப்படின்னு பார்த்தா பதினஞ்சாவது மேலக்கர்த்தா ராகம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இந்த மேலக்கர்த்தா ராகங்கள் எல்லாம் சக்கரம் உண்டு அந்த ஒரு ஒரு சக்கரத்துக்கும் ஆறு ராகங்கள் உண்டு அதில் இது அக்னி அப்படிங்கிற சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய ராகம் மூன்றாவது ராகம் கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதில் அக்னி கோ அப்படிங்கிறது இதனுடைய மேலக்கர்த்தா ஐடென்டிஃபிகேஷனாக கருதப்படுறது இந்த அக்னி சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது ராகம் பதினைந்தாவது மேலக்கர்த்தா ராகம் மாயா மாளவ கௌளை இந்த ராகத்தை சங்கீதத்தை பொறுத்தவரை பேசிக்ஸு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே வைக்கப்பட்ட ஒரு ராகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி இதை கொண்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா சங்கீத பிதாமகர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய புரந்திரதாசர் அவர்கள்தான் இதை விதிச்சது இன்று வரை எதுலையுமே யாருமே மாறுறது கிடையாது இந்த சரிகம பதனிசான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறோமே சரளி வரிசையில் அது ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இந்த மாயா மாளவ கவுளை அப்படிங்கிற உன்னதமான ராகத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ராகத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிடவே முடியாது ஏன்னா இந்த ராகத்தில் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ராகம் பக்தி ரசம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ராகம் இந்த ராகம் பாடுறதேட்டு நம்மளுடைய வாய்ஸ்க்கு ஏதாவது நல்லது ஏற்படுமா அப்படின்னு பார்த்தா முழுக்க முழுக்க நம்ம வாய்ஸ்க்கு ரொம்ப அழகாக நல்லது செய்யக்கூடிய ராகம் இந்த மாயா மாளவ கவுள ராகம் ஸ்பெசிபிகலி ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உகந்த ராகம் அதே போல் ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை நமக்கு தர ராகம் ரொம்ப மெடிடேட்டிவான ஒரு ராகம் இது நம்ம கண்ணை மூடிண்டு இந்த ராகத்தை கேட்கும் பொழுதோ பாடும் பொழுதோ அது ரிலாக்ஸ் எவ்வளவு நம்மளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் உணர முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உணர்ச்சி பிரவாகமான ஒரு ராகம் இந்த மாயா மாளவ கௌளை அப்படிங்கிற ராகம் அதில் இன்றைய தினம் நம்ம பார்த்து இந்த கீர்த்தனமானது ஆடிக்கொண்டார் அந்த வேடிக்கை காண ரொம்ப ப்ராபல்யம் இல்லையா எல்லாரும் நிச்சயமாக கேட்டிருக்கிற ஒரு பாட்டு இந்த கீர்த்தனம் முத்துத்தாண்டவர் அவர்கள் எழுதிய கீர்த்தனம் சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடல் வல்லாளான நடராசரை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்லக்கூடிய பாடல் ஆற நவமணி மாலைகளாட ஆடும் மரவம் படம் எடுத்தாட சீரலை கொன்றை மலர் தொடையாட சிதம்பர தேராட பேரணி வேதியர் தில்லை மூவாயிரம் பேர்களும் பூஜித்து கொண்டு நின்றாட தாரணி காளி எதிர்த்து நின்றாட கனக சபை தனிலே ஆடி கொண்டார் அந்த வேடிக்கை காண அப்படின்னு வரக்கூடிய ரொம்ப அழகான கீர்த்தனம் இந்த மாயா மாளவ கவலையில் என்னென்ன ஸ்வரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா முன்னாடியே சொன்ன ஏழு ஸ்வரங்களும் இருக்கக்கூடியது சம்பூர்ண ராகம்னு சொன்னேன் ஏழு ஸ்வரங்கள் என்னென்ன ஷட்ஜம் சுத்த ரிஷபம் அந்த காந்தாரம் சுத்த மத்தியமம் சுத்த தைவதம் காக்களி நிஷாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு ஸ்வரங்களையும் கொண்ட ராகம் சினிமாவில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பாடல்கள் இந்த ராகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதில் சொல்லடி அபிராமிங்கிற பாட்டு அது இந்த ராகத்தில் தான் இருக்குது அதே போல் இன்னொரு பாட்டு பழைய பாட்டு பானுமதி அம்மா அவர்கள் பாடிய பாட்டு அழகான பொண்ணு நான் அதற்கேத்த கண்ணு தான் அழகான பொண்ணு நான் அதற்கேத்த கண்ணு தான் என்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் தன்மானம் ஒன்று தான் அழகான பொண்ணு நான் அதற்கேத்த கண்ணு தான் இந்த பாட்டு அதே போல் தேவர் மகன் படத்தில் இளையராஜா சார் கம்போஸ் பண்ணின ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாட்டு 
இந்த ராகத்துல மாசர் பொண்ணே வருக மாசர் பொண்ணே வருக திரிபுரமத எரித ஈசனின் பங்கே வருக மாதவன் தங்காய் வருக மணிரத மதில் உலவ வாசலில் இங்கே வருக கோலமுகமும் குறுநகையும் குளிர்நிலவென நீல விழியும் பிறைநுதலும் விளங்கிடும் எழில் நீலியென சூலியென தமிழ் மறை தொழுமாசர் பொன்னே வருக திரிபுரமத எரித ஈசனின் பங்கே வருக அத்தன் அழகா அந்த மாயா மாலவ கவுள ராகத்துக்கு என்னென்ன ஜீவ ஸ்வரங்கள் உண்டோ அந்த க நிஷாதம் அதாவது காந்தாரம் நிஷாதம் எல்லாம் ரொம்ப ஜீவனான ஸ்வரங்கள் அந்த ஜீவனான ஸ்வரங்களை வைத்து அத்தனை அழகா முழுக்க முழுக்க அந்த எசன்ஸ் கொஞ்சம் கூட மாறாம நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கம்போசிஷன் இந்த மாசர பொண்ணை வருக அப்படிங்கிறது இன்னும் இந்த மாயா மாலவ கவுள ராகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கு பார்ப்போம் வரும் பகுதியில் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுசித்ரா நன்றி வணக்கம்